Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Taala Wabarakatuh Berjumpa lagi kita pada kali ini So, untuk video pada kali ini Kita akan menyelesaikan soalan yang berkaitan dengan multiple selection Untuk format yang kedua Okay, bagi yang terlepas format yang pertama Boleh tengok video yang sebelum ni Multiple selection part 1 So, ini adalah multiple selection part 2 Alright Okay, so multiple selection kita review sedikit macam mana nak kenal adakah dia selection single, dua ataupun multiple selection. Okay, so untuk multiple selection kita ada three or more statement. Okay, kita ada tiga ataupun lebih statement yang kita nak execute uh, whether the statement itu adalah message ataupun formula. Alright, okay, so format dua. Ok, ini the general format untuk multiple selection Di mana kita ada if di dalam if Ok, so untuk if yang pertama Dalam if yang pertama Jika true Jika true Dia akan masuk if yang kedua Ok, dan jika dia true Dia akan uh, execute statement yang pertama Ok, manakala jika false Dia akan execute statement yang kedua Ok tetapi jika if yang pertama adalah false Maka dia akan menuju ke else Else ni maksudnya bila if yang pertama tu false So bila dia masuk else Maksudnya false untuk if yang pertama So dia akan tanya if yang kedua di dalam ni So jika if yang kedua ini adalah true Maka dia akan execute statement three uh, Dan jika statement pertama adalah false Maka dia akan execute statement yang keempat Okay So macam secara generalnya Dalam soalan ada soalan lagi Contoh kalau macam kita pergi interview uh, uh, Lepas satu soalan akan ada satu soalan lagi Lepas satu soalan satu soalan lagi Baru kita dapat kan Contoh uh, berapa tahun pengalaman bekerja Kita cakaplah lima tahun Kerja di mana uh, Okay uh, Lepas tu um, Graduate universiti mana Lepas tu ada sambung belajar ke tidak So ini adalah konsep multiple, konsep multiple selection Dalam if ada if lagi Dalam soalan ada soalan lagi okay? So hari ini saya pun macam biasa Sediakan 5 soalan untuk kita discuss Macam mana nak menjawab soalan multiple selection okay. Sehat ke semua hari ini okay, So PKP kita dah disambung 2 minggu lagi Jadi kita akan berpuasa dalam bulan PKP ni Okey, walaupun pun kita teruskan juga mengisi masa lapang kita dengan perkara-perkara yang berfaedah dan saya cuba share video-video yang berkaitan dengan topik sains komputer. Okey, untuk format 2 eh, contoh soalannya macam mana? Okey, kalau kita baca ayat ni Pizza Hut bla 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 panjang cerita dia. So dia dah ada table. Bila ada table ni memang senang kita nak identify. Tengok table ni pun kita dah tahu dah dia multiple selection sebab dalam Condition pertama ada lagi condition yang berikutnya Dan ada statement Statement pertama, statement kedua okay. Jadi bila dapat soalan macam ni Kita label dulu Label dulu macam biasa Macam saya pernah tunjuk sebelum ni okay. Untuk kolom pertama kita labelkan dengan If Kalau kita tengok row yang pertama ni Kita mesti fokus pada kolom yang pertama Sorry, kolom pertama fokus pada kolom yang pertama okay. Saya um, warnakan dekat sini lah mungkin lagi clear so, warnakan dengan warna kuning kering lah eh ok so untuk if yang pertama so bila if partner dia dekat bawah ni adalah else ok jangan tengok dalam lagi kita tengok depan dulu ok so kalau yang atas itu if yang keduanya mesti adalah else ok Saya besarkan lagi kotak ni bagi nampak sebaris okay. Pertama if yang kedua mesti else Lepas tu baru kita tengok dalam ni Baru kita tengok row yang ini pula Baru kita tengok row yang ini uh, Saya warnakan dengan soft blue okay. So untuk if yang pertama kita masuk Ini kolom dia eh. Ini kolom dia okay. Kolom dia Kolom uh, dia Besarkan sikit lah ha, okay. Ini Untuk grup yang pertama So grup yang pertama dekat dalam ni Kita labelkan dengan Kita labelkan dengan okay, Kita labelkan dengan E 
Okey, labelkan dengan if yang di bawah ni kita labelkan dengan else. Mesti ikut partner dia. Else. Okey, so nampak kat sini kita labelkan if dan dalam ni kita label else. Label dulu, label dulu penting. So baru boleh avoid make a mistake. Okey, so ini adalah statement yang kita nak execute. Statement 1, statement 2. Statement 3 Statement 4 Nampak kita ada 4 statement Yang kita kena pilih Which one the most suitable to the condition Dan kita nak execute Okay Center part yang pertama Okay part yang kedua sama juga Kita masuk kolom yang ni um, Masuk kolom yang ni Saya tadi biru kita buat pink lah pula Okay Okay, ini gang yang pink kat bawah ni So gang pink sama juga Kita mesti kena labelkan dia Dengan Uh, if dan juga else ok, kena label juga dekat dalam ni partner dia if else ok, so bila dah label macam ni baru kita boleh jawab soalan tu dengan mudah ok, so cara kita baca dia mesti baca daripada depan if condition apa distance less equal 5 Lepas tu masuk dalam dia ha, So baca macam lurus macam ni Kiri ke kanan Sampai habis Okey bila dah habis Else Bawah ni pula Kiri ke kanan Okey settle Dah habis Baru masuk bawah Else Kiri ke kanan Habis Baru kita baca dekat bawah dia Okey so baca row Kiri ke kanan Alright so macam mana kita nak selesaikan Saya kecilkan sikit kotak ni eh, Supaya boleh ha, nampak terus So, um, saya kecil dan sikit boleh nampak eh? okay, Ingat yang tadi okay, So, macam ni kita nak selesaikan Kita tengok if yang pertama If condition, macam mana cara tulis condition Ingat, cara tulis, tulis condition Mata, hidung okay, Ada dua mata, ada satu hidung Apa maksud mata dengan hidung tu uh, Inilah cara nak tulis condition macam ni okay, Mata Lepas tu, uh, ni hidung Hidung macam mana nak buat? Hidung Ok, lepas tu mata Ok, maksud mata ini Biasanya mata di depan ni Mata, oh, kecil sangat ni, eh? saya besarkan sikit Ok, so ini cara tulis condition Ingat, cara tulis condition Ada mata dua, hidung satu Itu je cara yang betul Ok, apa maksud mata? Mata ni biasanya adalah kita punya input Ok Hidung kita ni Hidung kita ni adalah operator Operator Sama ada operator tu Equal Ataupun more equal Ataupun less equal Okay less equal Eh sorry Less equal oh, Okay Ataupun not equal ha, Itu Okay so jangan buat selain daripada yang ni Selain daripada yang ni salah Okay so ini cara untuk buat condition So apa input kita Kalau tengok kat sini Input kita ada dua Input yang pertama adalah distance Input yang kedua adalah total price Macam mana nak tahu dia ni distance Sebab user kena masukkan dia punya distance okay, Kita tak tahu Komputer tak tahu berapa distance user User kena masukkan Dan komputer pun tak tahu berapa total price Jadi apa yang komputer tak tahu Komputer need from the user okay, Komputer read from the user User have to enter into the computer or the system okay, So input Dan juga total price okay, So Read Kita punya tadi Distance Dan juga Price Ok Kat sini ada distance Ada total price So tak perlu ambil panjang-panjang Variable je Ambil simple je Variable Price Ok So kita dah read Distance dengan price Ok Kita tengok condition yang pertama Tengok yang ni dulu If If apa Distance ingat Input Operator Lepas tu Mata yang kedua ni Sorry lupa nak cakap Mata yang kedua ni adalah Value Yang kita nak compare Ok Value to compare Okay, so mata adalah input Hidung adalah kita punya operator okay, Besar, kecil, sama dengan, tak sama dengan Lepas tu mata lagi satu adalah value yang kita nak compare tu okay. So distance okay, If yang pertama So saya buang ni dulu Supaya boleh nampak row kat bahagian bawah
tak nak naik dah. Oh. Tak mau dah. Okay. So, if yang pertama. Awak dia tak mau naik. Try lagi. Tak mau dah. Tak apalah dia tak mau. Tak apa. Okay, kita start daripada yang pertama eh. If yang pertama If pertama adalah Ingat format tadi Mata yang pertama adalah Kita punya input So kita kena input distance Distance Lepas tu value yang kita nak compare Yang ni lah Less equal Okay So dalam sudokot Kita jangan buat simbol macam ni Ini adalah simbol java So tak boleh guna dalam sudokot Atau flowchart Dia boleh guna dalam java saja. So Kita kena insert lah dekat sini Insert uh, Special character Ok kita just draw je lah Less equal Ada ke? Ok ada Ok Ok less equal Less equal berapa? 5 km So jangan ambil km ni Terus ambil 5 sahaja Ok ambil 5 sahaja 5 sahaja Ok 5 km So bila dah 5 km Ok, bila dah 5 km, apa kita jumpa lagi? Ok, bila dah 5 km, kita jumpa if yang kedua. If yang kedua ni, if. If apa kat sini? If total price ataupun kita guna tadi price. So, if yang kedua. If yang kedua adalah price. Ok. Price, ingat mata. Ok, input, hidung operator, input dari satu value yang kita nak compare. Uh, ini pun sama, dia punya simbol less equal. Okay, so ada titik ni jangan ada titik pun Okay, less equal 100 Okay, so kita dah jalan sini Lepas tu kita jalan sini Nampak kita ikut je kan Lepas tu delivery charge 8 ringgit Okay, so kita pun tulis dekat sini Okay, dekat dalam if yang kedua ni Delivery charge So kita buat charge sahaja Jangan guna variable panjang-panjang Charge sama dengan 8 Tulis 8 je, jangan buat RM ke apa jangan Bila letak RM dia dah jadi satu variable dah Okay, kena declare dan sebagainya Okay, letak 8 Okay, lepas tu dah settle row yang pertama Dah settle kan Okay, kita pergi row yang kedua Else, else Walaupun kat sini ada condition Ingat kita dah belajar sebelum ni Else, no condition Okay, so Okay, charge C huruf kecil Okay, else Tak perlu buat condition Kita terus ambil charge dia RM4 Okay, so Else Charge adalah RM4 Nampak, bila kita dah label ni Jadi senang, kita just ikut je Okay, else no condition okay? okay, so Oh, wah, kau kembali Okay, RM4. So, kolom pertama ni dah settle dah. Okay, dah settle. Macam mana rupa dia? Ha, ini dia untuk kolom pertama tadi. If distance, lepas tu masuk if kat dalam tu. Lepas tu kita jumpa charge RM8. Lepas tu else no condition. So, charge dia RM4. Alright. Okay, sekarang kita nak bagi kolom dekat bahagian bawah. Kita jumpa else. Okay, ingat. Else no condition. Okay. So, kita pergi bahagian bawah. Else no condition. Okay, memang tak ada condition. So, lepas tu kita jumpa apa? Kita jumpa if. If. Okay. If dengan condition dia 100. So, saya just. If tadi ni adalah price. Okay. So, kita isi kat sini. If less equal 100. Yang ni. Charge dia 10 ringgit. Okay. So, kita just copy je lah. Barang apa ni. Okay. Charge dia 10 ringgit. Okay, so kita dah masuk kat sini kan Else, no condition Lepas tu kita jumpa if Ada condition 100 Dan lepas tu charge dia RM10 Okay, dah settle row pertama Next kita masuk kat sini pula Else, else no condition Terus buat charge RM5 Okay, so Else, no condition Kita terus buat dia punya Charge dia RM5 Okay, so and if tutup lah Alright, so dah settle dah Jadi apa yang kita nak kena keluarkan dekat sini Kita nak keluarkan adalah Display Charge Ok, display charge ataupun print lah Ok, itu yang kita nak keluarkan Ok, display charge ataupun 
print charge ok, kalau tengok kat sini soalan dia uh, print receipt that display total price delivery charge and total payment oh semua dia nak ok, dia nak total price di sini delivery charge and total payment total payment, kalau ikutkan sini multiple selection, total payment tu dia punya delivery charge lah uh, ok, so um, kita ubahlah soalan tu Uh, and okay, and delivery charge okay. melainkan kalau soalan ni kita jadikan dia repetition mungkin kali pertama 5km kali kedua lebih daripada 5km kita nak total kan boleh kita buat yang tadi okay. so kita buat kat sini dua je total price and delivery charge okay. so kalau total price dia nak juga total price kita pun display charge ataupun display price Koma charge Walaupun dalam soalan ni dia minta total price Dan delivery charge Tapi sebab dalam variable kita dah simplify kan So kita guna-guna variable yang kita dah pakai Okay Okay next question Soalan yang seterusnya Okay Okay Display the price needed to be paid by the customer Okay kalau tengok soalan ni Dia buat dalam bentuk ayat Sama juga macam case yang tadi kita tengok bahagian depan ni kita mesti labelkan dengan if nampak aje depan ni labelkan terus dengan if so kita tengok kolom depan ni eh. kolom depan ni dulu okay. kolom depan ni kita kena tengok kolom by kolom dulu lepas baru tengok row so yang kedua kita mesti jadikan dia jadikan dia else ok else. label dulu else ok so dalam ni kita tengok dalam ni pula dalam ni pula kita tengok ok, dalam ni pula kita tengok ok, so untuk first ni kita labelkan dengan if ok, labelkan dengan if dan yang kedua kita akan labelkan dengan else ok, kita akan labelkan dengan else alright sama juga dengan bawah ni kita akan labelkan dengan if dan kita akan labelkan dengan else ok ok, settle so, ini gang dia eh. kita, saya buat line sikit letak ikut gang hmm. ok, gang ni warna merah pula ok, jadi macam ni kita nak selesai sama macam tadi, kita tengok row yang pertama dulu lah, ni. ni, row ni dulu Ok, if code 1 Ok, lepas tu weight So, apa input kita? Kita ada dua input Code dan juga weight Ok, so kita read Kat sini adalah code Dan kita read weight Kenapa? Sebab yang ni yang komputer tak tahu Komputer hanya tahu bila user bagi tahu ah, Code saya satu, weight saya sekian ah. Baru komputer tahu So, itu yang kita kena read kan ada pelajar saya dia buat terus Kita nak calculate price Read price ha, tu paling-paling salah Okay If If yang pertama kita tengok yang ni If If apa kat situ Ingat mata hidung Okay Mata pertama adalah input Code Okay Code Hidung adalah operator So code dia ada satu Bukan besar bukan kecil Tak satu So Equal One Okay Equal one Jadi Apa yang akan berlaku Kita masuk kat dalam If More Or equal to 25 Wait Okay, if weight more equal okay, more equal kena masukkan simbol more equal <coughs> eh patut dah sikit tekak lah more equal berapa tadi? more equal 25 ok 25 so apa yang dia akan buat price adalah 15 so kat sini kita pun buat price sama dengan oh wah sama dengan 15 ok so ni kita buat warna hitam lah price 15 ok lepas tu yang kedua else 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 tak perlu ada condition eh so terus price dia sepuluh else tak perlu nak tambah-tambah condition dah price dia adalah sepuluh ok
kejap eh <coughs> betul kan tu tu Azad alright uh, next ok next uh, else dah selesai kita masuk yang kedua else ikut sama dengan 2 tak perlu tak perlu ada condition kita terus masuk dalam if more than equal to 25 sama macam condition tadi kan ok so kita masuk je kat sini ok lepas tu berapa charge dia 30 lepas tu 20 ok so Ais dia kat sini adalah 30 lepas tu else price dia adalah 20 betul ke ok 30 dengan 20 ok so settle soalan dia minta apa uh, the price needed to be paid ok so dah settle yang ni dah end if and if buat sebaris dengan if else lah So, kita display dekat sini. Display dekat sini. Display. Price. Okay. Okay, dah siap. Next, kita bagi soalan yang ketiga. Okay, soalan yang ketiga. Write an algorithm that give 50 bonus only to a sales person. Ha, ni dia, dia tak buat table. Okay, tak buat table. So, kena careful lah baca soalan ni. Oh sorry banyak pula keluar Write an algorithm that give 50 bonus Okay dia nak give 50 bonus Okay highlight dulu soalan ni Only to the sales person Okay ini dah dia punya condition ni uh, Sales more than 3 items Ini dia punya condition yang pertama And then dia kata uh, Ada 1000 value Condition yang kedua So ada dua condition saja. Dan condition ni mesti dia memenuhi Kedua-dua syarat ni Okay, contoh kalau perempuan nak cari apa pasangan Nak yang apa Yang handsome Yang apa beriman okay. So macam ni juga Dia nak dua-dua Yang pertama Mesti sales dia Minimum 3 item Lepas tu yang kedua Dia punya value dia 1000 Baru dia boleh dapat bonus RM50 okay, Jadi kita Ini format saya dah buat tadi So tak sensi kita guna semua sekali ni Tak okay? Tak sensi guna semua sekali Tengok kepada soalan So kita tengok dulu soalan ni Dia kata sales more than 3 item So item sold lah Maksudnya item yang dah dijual kan Jadi input kita adalah Sold item Dan juga uh, Value okay, value. Ini kita kena masukkan okay? Sebab user kita berapa dia jual dan berapa value nya okay, So So item Syarat pertama mesti Item yang dijual More than 3 item Okay more 3 Okay Lepas tu syarat yang kedua Berturut-turut syarat dia Dia punya value Value At least At least tu maksudnya Sekurang-kurangnya 1000 eh. Maksudnya uh, More or equal 1000 Okay so kita ambil operator ni Saya pinjam dia Maksudnya seribu dan ke atas lah Okay Se Seribu Seribu dan ke atas So jika item dia tiga Dan dia punya value seribu ke atas Baru dia dapat bonus lima puluh Okay Okay so Bonus Lima puluh Okay Bonus lima puluh Okay betul ada else tak? Tak ada else Ada if lagi tak? Tak ada So dia punya ni yang ni je lah Buang, ha, itu je dia punya Tak ada else, ok, tak ada else uh. Ataupun kalau nak buat else Nak buat lah, katakan nak buat Ok, ini, kalau ikutkan ini je jawapan dia uh, Sorry, bukan ini je jawapan dia, kita kena Display lah Display Ok, display Display Bonus Ok, display bonus Kalau katakan nak tambah if ha, Sebab rasa tak senang tak ada if Ok, nak tambah else Ok nak tambah else So apa berlaku else Else dia tak ada bonus kan Dia tak memenuhi contohnya So boleh buat Bonus Equal zero Maksudnya tak ada bonus Pun boleh juga Ok tak ada bonus Bonus equal zero Pun boleh juga Ok So terpulang Right okay, Soalan yang seterusnya Ok soalan yang seterusnya uh, Ok Ok uh, Okay, dia bagi pula dah coding macam ni Dia suruh kita cari outputnya Dia bagi kat sini Ada if, 
ada if, ada else ha, Macam mana kita nak baca ni Okay, so uh, multiple selection ni ada macam-macam bentuk Okay, mungkin dia suruh kita buat sudokot Mungkin dia bagi sudokot, dia suruh kita cari output Okay, ataupun macam tadi dia bagi statement Suruh buat sudokot Okay, uh, so boleh jadi macam-macam bentuk soalan Alright, so kalau untuk case macam ni Okay, so macam mana kita nak baca Dia kata what is the output if the value of in In is as follow 0, 5, 60 Okay, so kalau in out Okay, dia nak minta kita punya output Outputnya keluar apabila 0, 5 dan 60 Okay, kita tengok kosong dulu Read in In tadi kan In In macam mana sebut ni Okay, in nilai in kita kat sini 0, 5, 60 Kita tengok kosong dulu Jika kita masukkan kat sini adalah nilai kosong So kat sini kosong eh Kosong kurang sama dengan 5 Betul True So bila true dia akan keluarkan ni Bila true dia akan keluar high I am So kita ambil yang ni high I am So kita dah tahu dia akan keluar benda tu High I am Ok lepas tu in sama dengan in tambah 5 Ok in asal dia kosong So maksudnya kosong tambah 5 So kita akan dapat nilai kat sini adalah 5 So bila dapat 5 Dia akan tanya kat sini 5 kurang daripada 10 Masih lagi True Display Doraemon Ok So jawapan ni Hi I am Doraemon Ok hmm. Seterusnya kalau 5 pula Ok kalau katakan yang ini adalah 5 pula So saya buang yang tadi eh 5 pula Buang Okey, 5. 5 kurang sama dengan 5? Ya, yeah, betul. True. So, dia akan keluar high I am. Okey, so keluar high I am. Okey, lepas tu, I am tambah 5. Maksudnya, tadi 5 tambah dengan 5. So, yang kita dapat sekarang adalah 10. Okey, 10 kurang 10, kita akan dapat false. So, bila false, dia akan terus pergi else. Maksudnya, dia akan display Doralin. Okey. Jadi outputnya adalah Hi, I am darling Okay Okay, last 60 pula oh, Kalau 60 jadi apa? Okay, kat sini 60 Saya buang dulu Buang dulu true Okay, buang, buang, buang dulu Okay 60 60 kurang sama dengan 5 False Okay, bila false Dia akan tanya yang kedua pula 60 kurang daripada 10 False juga So kalau false Jawapannya ini sahajalah Ok Doralin sahaja yang akan keluar Hmm Right Ok Next question Last question Ok last question guys Ok actually ini soalan PSPN yang sebenar Ok soalan PSPN yang sebenar Dia bagi coding Ok ni dalam bentuk Java coding Suppose the input for num1 is 50 Num2 is 100 Ok ni num1 eh Num1 Okay, num 150, num 2 adalah 100 Okay, so num 1 kita tahu 50, num 2 adalah 100 Alright, so if num 1 less num 2 Okay, betul ke num 1 less num 2? Yes, true, betul So out value adalah num 1 So num 1 apa nilai kat sini? Num 1 adalah 50 Okay Lepas tu Okay, nak tanya ke Okay, 6 tu kurang sama 6 kan So, ini false lah Memang tak ada lah False So, dia hanya akan keluarkan yang true sahaja Okay, 50 So, output kita adalah Ini adalah message So, dia akan keluar Dia akan keluar the value E Saya buat warna biru lah Value E plus dengan out value Mana out value Dia akan keluar out value yang ni Iaitu nilai 50 Okay So, dekat sini akan dapat nilai 50 Alright So itu sahaja Soalan yang kita bincangkan Untuk topik Multiple selection Ok sampai sini dulu Terima kasih Bye Assalamualaikum warahmatullahi Taala wabarakatuh Jumpa lagi